。罪恶劣势的才是幕后推手。怪声无耳机何时登场？大家好，我是罪恶本。海贼王中除了四皇、王下七武海以外，还有一股势力在顶上战争后迅速崛起，并成为推动新时代到来的关键力量。他们就是风评很差的罪恶劣势的。成员包括当年聚集在沙漠地群岛的十一名超新星，以及现在已经成为四皇的黑屋子，一共十二个人。这份名单之中有不少我们的熟人，没错，因为他们都在之前的剧情里出现过，并且很有戏份。确切说，这场冒火进入新世界后，尾田一直在用罪恶烈时代推动着剧情发展。坦克哈萨德首先是特拉法加罗登场，与场冒火结盟，破坏 SAD 实验室，将多弗朗明哥逼上绝路，以此开启了德雷斯罗萨大战。值得一提的是，就在路飞他们在坦克哈萨德大闹时，基德基拉等人也通过地下世界的直播，察觉到了路飞和罗的动向。也才有了后来促成基德海贼团、广播海贼团和霍金斯海贼团结盟的事件。德雷斯罗萨大战结束后，凯多突袭了基德等三个海贼团所在的岛屿，基德基拉被打败俘虏，霍金斯投降，巴普则回到了百兽海贼团。而在凯多从这座空岛跳下去之前，其实怪声乌尔基也在这里，他正带着手下们在这里疗伤。而他之所以会受伤，是因为不久前去挑战了比格曼海贼团，并打败了甜点匠心之一的夏洛特斯纳哥，之后者被从匠心除名，原本的甜点四匠心从此变成了甜点三匠心。当乌尔基随后被克里加击败，又惨遭比格曼召唤而来的风暴击沉。两年来，一共有四个罪恶烈士代的海贼团闯入比格曼的领地，分别是基德、阿普、贝基和乌尔基。这其中，贝基选择了投靠比格曼海贼团，也才有了后来蛋糕岛上的刺杀事件。从对剧情的影响来说，贝基的反叛是整个蛋糕岛事件得以出现转机的重要原因。蛋糕岛事件结束后，贝基意外来到了德雷斯罗萨，还与海军普林斯格鲁斯起了冲突。没错，后者就是受的成员之一的王子，后来出现在了海军 G14 支部。蛋糕岛事件结束后，路飞等人来到合之国，正式开启与百兽海贼团的大决战。而这个篇章也是罪恶烈士代最密集的一个篇章。路飞、索隆、基德、基拉、罗、阿普、德雷克、霍金斯，好家伙，十二名罪恶烈士代一口气来了八个。这八个人又分成了三个阵营，他们的选择很多都改变了决战的走向。特别是德雷克，作为兽的队长，决战结束后就一直音讯全无。不过相信他并没有死。这场旷世大战结束后，两名四皇被击败，事件发生剧烈动荡，可以说是罪恶烈士代开启了新时代。合柱国边结束后，尾田开始交代路飞他们在合柱国期间海外发生的事情，其中就包括了黑屋子突袭女儿岛一事。虽然最后被雷利阻止，但他还是掳走了科比，也才有了后面靠谱的行动。随后剧情推进到漫画最新的单剑岛篇，波尼从一开始就出现，并带着拯救大雄的想法，一步步揭开了贝加庞克、奥哈拉以及革命军的奥秘。虽然截止到一千零七十一话，大雄被改造的秘密依然没有揭晓，但相信那个秘密公开后，一定又是个推动剧情的重磅炸弹。那么回顾一下两年后这些罪恶烈士代们的表现，可以说他们戏份的重要程度一点也不输主角团。而目前唯一还没有正式登场的，就只剩下怪森乌尔基了。按照尾田的风格，乌尔基大概率会在之后的篇章里出现，并占有重要戏份。正如每个罪恶烈士代都有自己的故事和能力一样，如果我们能找到乌尔基背后的秘密，也许也能推断他接下来的行动。乌尔基的角色原型是十六世纪著名海盗乌鲁兹雷斯，这个猛男不仅搅入了地中海的海洋争霸中，巅峰时期几乎建立起一个海盗王国，史称巴巴罗萨一世。在后来的某场战斗中，乌鲁兹失去了左手，打造了一只银翼之，也获得了银手臂的外号。他还有个弟弟名叫西兹尔雷斯，其成就之大，甚至被称为海盗之王。当然，就目前来说，乌尔基和他的原型唯一的共同点在于他们都是猛男。目前漫画中唯一一次见他战斗，就是在沙漠地群岛事件中与和平主义者交手。面对拥有强大力量的和平主义者，乌尔基一开始明显落于下风，但在被逼到绝境时，发动了真正的力量，体型变得巨大，同时力量大大增强。能够一拳将和平主义者打飞，简直判若两人。更有意思的是，沃基把这个招式名为因果报应，就好像是先挨了一顿毒打，再把这顿毒打变成自己的力量，返还给对手一样。超级赛亚人体质的属于是，这是沃基目前漫画中唯一一次能看到的一场战斗。之前提到的，他与甜点将星夏洛特斯纳格的战斗，只存在旁白中，并没有详细的经过。斯纳格是比格曼的杂物大臣，通常这些封号都与他们的能力有关系。有佩罗斯佩罗因为甜点果实的能力，所以是糖果大臣。欧文因为热热果实能力，所以是烘焙大臣。那么斯纳格这个杂物大臣，他的能力应该与炸这种烹饪方式有关。参考另一个甜点匠心四目级的炸炸果实，油炸应该和榨汁一样，也可以是一种超人系能力，效果是可以直接把人变得香脆可口。虽然不清楚斯纳格究竟实力如何，但看样子并不像是擅长制造分身的家伙。那么沃尔基要击败这样的对手，利用类似因果报应的招式吸收伤害，然后将对方一波带走，还是有可能的。推测沃尔基也是一名恶魔果实能力者，其能力应该是可以将对自己不利的因素转化为自身的优势，依据对方的因来决定接下来的果。如果对方是像和平主这样体型强壮、力量强悍的家伙，那么自身体型也会倍速提升，甚至超越对手。简单来说，这个能力可能就是遇强则强，而他的缺点应该就在持久力上。这也能解释为什么沃尔基能够打
即便打败了分身，也无法影响本体，早晚能把对手的体力耗光。如果我们的推测成立，那么乌尔基应该是一个更加擅长单挑和做博的海贼，这样也更符合他武生的定位。和路飞基德这些人不同，朱尔列斯代理并不全是执着于玩 p e 的家伙，也有的是波尼那样为父报仇的人，也有像罗那样想要寻找低之谜的人。目前乌尔基没有什么明显戏份，我们很难完全判断他在这片大海上的目的。不过留给他的舞台已经不多了。合作国片结束后，三个船长分别到了三座岛屿。单间岛、冠军岛以及巨人岛。如果要说最适合武生去的地方，也许冠军岛相当不错。这座岛屿从名字听起来就像是格斗家的大本营。草帽大虫团干部之一的破坏豹艾迪欧，曾经是新世界中央格斗大会威尔的霸者。这个世界级别的格斗大会，会不会就是在冠军岛上进行的呢？火星海贼团和黑屋子海贼团正在这座岛上激战。无论这座岛上潜藏了什么，可以肯定的是，它不会是一座无人岛。能够破解罗死局的势力。也许就是这座岛上的主人，期待一下乌尔基和朱尔列斯代们在朱中章的表现吧。我是朱尔本，下期见啦。